you are listening to Pure Perception, a podcast that gives you insights and learnings from micro achievers. I am Raven Tanupoju and I love to learn from other people's experiences, shortcomings and apply them to real time scenarios. I hope this podcast connects with you in a deeper level. Hi guys, welcome to episode number 5, part B. అండ్ ఈ ఎపిసోడ్లో ఇంకొంచెం డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం సో తేజ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ ది కరోనా వైరస్ స్టార్ట్ అయ్యింది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది అండ్ ఎలా స్టార్ట్ అయ్యింది ఇప్పుడు చాలా మంది ఇండియాలో కూడా జరుగుతుంది అంటే ఒకప్పుడు జరిగేది మనం యానిమల్స్ ని హంట్ చేసి తీసుకొచ్చి వాటిని ప్రాసెస్ చేసి లైక్ వాటి టోల్ తీసి అలా తీసి మీట్ అమ్మడం దాన్ని బుష్ మీట్ అంటారు చాలా మంది ఇలాగా చంపి యానిమల్స్ ని చంపి తీసుకొస్తూ ఉంటారు చైనాలో కూడా అలాగా వైల్డ్ లైఫ్ మార్కెట్స్ ఉంటాయి ఎక్కడైతే వీళ్ళు మన మన మామూలుగా ఎలాగైతే పౌల్ట్రీ అమ్ముతాము కోళ్ళని అలాగా అలా అలాంటి మార్కెట్స్ లో వీళ్ళు ఆ అడవుల నుంచి చంపి తీసుకొచ్చిన వాటిని కూడా పెట్టి అమ్ముతారు అందులో బ్యాట్స్ ఒకటి పాంగోలిన్స్ ఒకటి కొన్ని చోట్ల టైగర్స్ ని ఇలాగా ఈ ఎగ్జాటిక్ ఆనిమల్స్ అనమాట కొంతమంది వీటిని తింటారు సో వాటిని తీసుకొచ్చి అమ్ముతారు అండ్ ఇట్ హాస్ బీన్ గోయింగ్ ఆన్ ఫర్ క్వైట్ సమ్ టైమ్ ఈ బ్యాట్స్ ని తినేది ఇండోనేషియాలో తింటారు చైనాలో తింటారు ఇరవై సమ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్ స్టడీ so bat as a meat form ani wikipedia lo oka pedda article kuda untundi people want to read so ee bats lo again kunni specific bats lo ne gabbilal lo anni gabbilal lo kaadu mana indian gabbilal lo corona virus untunda ledha manaku teliyadu probably vere virus lo undachu kunni gabbilal lo china lo oka particular province lo ana gabbilal lo oka 5000 types of viruses untayi so different kinds of bats lo caves lo untayi gani baa guhal lo alanti chotla untayi so again what ni meat form la consume chestaru kabatti vaati meat ni tintaru kabatti ఆ మీట్ ని తెచ్చి ప్రాసెస్ చేస్తున్నప్పుడు మనం అంతా చేత్తోనే చేస్తాం అదంతా సో ఆ మీట్ ని వాటి తోలు తీయడము వాటిని కట్ చేయడం ఇవన్నీ అప్పుడు పాసిబుల్ గా ఒక హ్యూమన్ కి వచ్చి ఉండొచ్చు సో దాట్స్ వన్ సోర్స్ పీపుల్ ఆర్ థింకింగ్ రెండోది ఏంటంటే ఈ మామూలుగా ఏమవుతుందంటే ఒక ఒక యానిమల్ నుంచి ఇంకొక యానిమల్ కూడా వైరసెస్ స్ప్రెడ్ అవుతాయి పాంగోలిన్ అని ఒక యానిమల్ ఉంటుంది అది అలా ఉంటుందంటే మనం ఒక చిన్న ఉడుములాగా ఉండొచ్చు చూడడానికి ఒక ఉడుములానో లేకపోతే ఒక ముంగీసలానో ఉంటుంది సో ఆ పాంగోలిన్ అనేది ఎగ్జాటిక్ యానిమల్ అగైన్ చైనాలో ఉంటుంది దాని ఫస్ట్ గబ్బిళ్ళ నుంచి పాంగులిన్ కి వచ్చి ఆ పాంగులిన్ మాన్స్ అండ్ హ్యూమన్ ని ప్రాసెస్ చేయడం వల్ల ఈ పాంగులిన్స్ ని కూడా జనాలు తింటారు అక్కడ ఆ అక్కడ దాని మీట్ నుంచి ప్రాసెస్ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడి నుంచి హ్యూమన్స్ కి వచ్చింది అని ఒక అంచనా ఉంది బట్ but both of them trace back to bats rendu kuda em cheptaru ante bats nunchi ee virus vachindi direct ga humans ki vachinda lekapothe pangolin dara vachinda anedi manaku teliyadu idi ni chinese virus anna correct kaadu very wrong endukante akkada unna vaallu ee threat gurinchi mundugane chepparu dani sequence lu anni analyze chesaaka idi china vaallu tayar chesindi kaadu ani cheppi scientific community non chinese scientific community america vaallu europe vaallu chepparu so they declared it రీసెర్చ్ పేపర్స్ లో దీన్ని ఎవరు తయారు చేయలేదు అది యానిమల్స్ నుంచే డైరెక్ట్ గా వచ్చింది ఇట్స్ ఎ వైల్డ్ టైప్ అది నేచర్ లో అలా ఉంటుంది అది పొరపాటున మనం మీట్ ప్రాసెసింగ్ చేయడం వల్ల వెయిట్ వల్ల వచ్చింది ఇవి మనకి కొత్త అంటే అలా కూడా కాదు మనకి వెస్టనైల్ వైరస్ అని చెప్పి ఒకటి వచ్చింది అంతకు ముందు దెర్ సో మెనీ వైరసెస్ యానిమల్స్ నుంచి మనం తీసుకున్నాం పిగ్స్ నుంచి వచ్చాయి హార్సెస్ నుంచి వచ్చాయి ఇప్పుడు పాంగోలిన్ బ్యాట్ నుంచి వచ్చింది అంతకు ముందు కూడా మైస్ నుంచి వచ్చాయి సో దర్ డిఫరెంట్ వైరస్ చాలా చోట్ల మనకి యానిమల్స్ నుంచి వచ్చాయి ఒకసారి అది హ్యూమన్ హోస్ట్ కి వచ్చాక ఆ ప్రాబబ్లీ ఒక టూ త్రీ మంత్స్ అది సర్క్యులేట్ అయింది అక్కడక్కడ ఉన్న జనాల్లో కొంతమంది ఇమ్యూనిటీస్ తో దాన్ని సప్రెస్ చేశారు కానీ ఎప్పుడైతే అది ఒక దాని సిమ్టమ్స్ ఎప్పుడైతే బాగా బయటపడ్డాయో అలాగా ఫీవర్ రావడం ఆ సోర్ త్రోట్ ఉండడం గొంతు నొప్పి ఉండడం తర్వాత డ్రై కఫ్ ఉండడం పొడి దగ్గు ఆ ప్లస్ ఆ స్నీజింగ్ కోల్డ్ కోల్డ్ కూడా రావచ్చు అగైన్ స్నీజింగ్ ఇవన్నీ చేయొచ్చు కఫింగ్ చేయొచ్చు వీటన్నిటి వల్ల ఎప్పుడైతే వచ్చే అండ్ ఇట్ డెవలప్స్ ఇంటెన్స్ నిమోనియా కొన్ని కేసెస్ లో బాగా నిమోనియా వచ్చేసి బ్రీదింగ్ కష్టం అయిపోతుంది ఆ బ్రీదింగ్ కష్టం అవడం వల్ల చాలా మంది చచ్చిపోతున్నారు ప్రాబ్లీ సెకండరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా రావచ్చు ఒక మనిషికి నిమోనియా ఇలాంటి వస్తే మామూలుగా మిగతా బ్యాక్టీరియా ఇవన్నీ ఉండి బాడీలో అవి కూడా దే స్టార్ట్ డివైడింగ్ అండ్ దే స్టార్ట్ ఇన్ఫెక్టింగ్ అవర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ సో బేసిక్ గా లంగ్స్ కి ఇది ఒక పెద్ద థ్రెట్ దట్స్ సర్వైవ్ and viruses in general they keep mutating mutating ante vaati what what avi march cheskuntu untai vaatini vaatini vaati sequence ni vaati rna sequences ni ani idi rna virus it is a dna virus as to ee rna sequence ni marustu marustu untai so this is mutating faster antaku mundu vachina flu gaani swine flu gaani sars gaani mers gaani vaati kante kuda idi chaala fast ga mutate avutundi 
అండ్ దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ స్ట్రెయిన్స్ ఈ వైరసెస్ ఎంత ఫాస్ట్ గా మ్యూటేట్ అవుతుంది అంటే దేర్ ఆర్ ఎ కపుల్ ఆఫ్ కపుల్ కూడా కాదు ఐ హర్డ్ సమ్ టెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్స్ అవి ఎలాగంటే ఇప్పుడు బే ఏరియాలో ఇక్కడ బే ఏరియాలో కాలిఫోర్నియాలో వచ్చిన కరోనా వైరస్ ఇస్ అ లిటిల్ బిట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద వన్ ఇన్ ద ఈస్ట్ కోస్ట్ బాస్టన్ ఏరియాలో ఉన్నది అండ్ సిమిలర్లీ ఇండియాలో సిసిఎంబి సెంటర్ ఫర్ సెల్యూల్ అండ్ మారిక్యులర్ బయాలజీ అండ్ ఐసీఎంఆర్ దే ఐసోలేటెడ్ అ న్యూ స్ట్రెయిన్ ఆఫ్ కరోనా వైరస్ ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ కి సంబంధించినవే అవి ఫాస్ట్ గా మ్యూటేట్ అవ్వడం వల్ల మల్టిపుల్ స్ట్రెయిన్స్ వస్తున్నాయి అలా మల్టిపుల్ స్ట్రెయిన్స్ వస్తే మనకి వ్యాక్సిన్ డెవలప్ చేయడం కష్టమైపోతుంది ఎందుకంటే మనం ఇనీషియల్ స్టేజెస్ లో ఒకే స్ట్రెయిన్ ఉందంటే ఈజీగా డెవలప్ చేయొచ్చు సో మెనీ స్ట్రెయిన్స్ వచ్చేస్తే ఇట్స్ హార్డ్ టు డెవలప్ ఏ స్ట్రెయిన్ అది బాగా మ్యూటేట్ అయిపోతే మనం కష్టంగా ఉండొచ్చు చాలా మంది ఒక మిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే సమ్మర్ వచ్చేస్తే ఇది తగ్గిపోతుంది సమ్మర్ వస్తే తగ్గిపోతుంది అంటే ఆస్ట్రేలియాలో ఇప్పుడు సమ్మరే ఉంది ఆస్ట్రేలియాలో దాదాపు వెయ్యి కేసులు ఉన్నాయి ఆస్ట్రేలియాలో సమ్మర్ అంటే అక్కడ కూడా ఒక డెజర్ట్ ఉంది చాలా టెంపరేచర్స్ ఉంటాయి హై టెంపరేచర్ ఉంటుంది ఆస్ట్రేలియాలో ఫార్టీ డిగ్రీస్ దగ్గర ఉంటుంది కానీ అక్కడ కరోనా వైరస్ బాగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది కూడా సో టెంపరేచర్ ఈజ్ అన్లైక్లీ టు స్టాప్ దిస్ వైరస్ ఇంకా నీకు మనకి ఇంకా రీసెర్చ్ నుంచి కన్క్లూజివ్ ఎవిడెన్స్ ఏం లేదు టెంపరేచర్ ఆపేస్తుంది ఇన్ జనరల్ వైరసెస్ ని ఆపుతుంది టెంపరేచర్ అందుకే మనం వైరల్ ఫీవర్స్ ఎక్కువ సమ్మర్ లో చూడము యాక్చువల్ గా బాడీ డిఫెన్స్ మెకానిజమే టెంపరేచర్ మనకి ఎప్పుడైనా వైరల్ ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఫీవర్ టెంపరేచర్ పెరిగిపోతుంది వన్ నాట్ సిక్స్ వన్ నాట్ ఫోర్ వన్ నాట్ త్రీ ఇలా వస్తుంది అది ఎందుకంటే బాడీ మన టెంపరేచర్ ని రైజ్ చేసి వైరస్ ని చంపాలని చూస్తుంది బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మన క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల పొల్యూషన్ వల్ల వీటన్నిటి వల్ల ఎర్త్ టెంపరేచర్స్ పెరిగిపోవడం వల్ల వైరసెస్ ఆర్ అడాప్టింగ్ టు హైయర్ టెంపరేచర్స్ సో అదొక రీసెర్చ్ జరుగుతుంది వైరసెస్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ లో ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ లో ఇలా ఉండడానికి కూడా ఐ థింక్ దెర్ ఆర్ మ్యూటేషన్స్ ఇన్ వైరసెస్ దట్ అలో దెమ్ టు స్టే దోస్ హైయర్ టెంపరేచర్స్ సో అది దాని మీద రీసెర్చ్ జరుగుతుంది అగైన్ దెర్ ఇస్ నో కన్క్లూజివ్ ఎవిడెన్స్ బట్ వి డోంట్ నో ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల ఈ వైరస్ ఇందులా స్ప్రెడ్ అవ్వడం వల్ల ఈ మ్యూటేషన్స్ ఇలా రావడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది అనేది ఇంకా మనకు తెలియదు సమర్ వచ్చేంత వరకు మనం చూడాల్సిందే హైయర్ టెంపరేచర్స్ లో ఎలా ఉంటుంది హ్యూమన్ హోస్ లో ఎలా సర్వైవ్ అవుతుంది సో సో అరెంట్ దాట్ లైక్ ఇప్పుడు ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ ఒకటి ఏంటంటే వన్ వే టు లుక్ అట్ దిస్ వైరస్ ఇస్ ఇప్పుడు ఇట్ ఇస్ సంథింగ్ ఇట్ హాస్ సంథింగ్ కాల్డ్ అస్ అ లిక్విడ్ బై లేయర్ లిక్విడ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆయిల్ లాంటి ఆయిల్స్ ఉంటాయి కదా ఆయిల్ లాంటి ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్ అది ఓకే అండ్ దాని లోపల ఇట్ హాస్ సమ్ జెనెటిక్ కోడ్ సో అదేం చేస్తుంది అంటే అది వెళ్ళి నీ నీ హ్యూమన్ సెల్ మీద కూర్చున్న వెంటనే ఇట్ కెన్ ఇంజెక్ట్ దట్ కోడ్ అండ్ యువర్ సెల్ అండ్ ఇట్ ఇస్ దాట్ రెప్లికేటింగ్ దట్ కోడ్ అండ్ ఇట్ విల్ కాస్ ద సెల్ టు డై వన్స్ ఇట్ హాస్ రెప్లికేటెడ్ అనఫ్ అప్పుడు అక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది అంటే కొత్త కొత్త కాపీస్ వచ్చి వేరే సెల్స్ మీదకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఆ కొత్త సెల్ లో ఇంజెక్ట్ అయ్యి ఆ సెల్ ని వాడి రెప్లికేట్ అయ్యి సెల్ ని చంపేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెల్స్ కి వెళ్తాయి సో ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ వైరస్ ఏం చేస్తుంది అంటే అది నీ లంగ్స్ లోకి ఎంటర్ అయ్యి నీ లంగ్స్ లో ఉన్న ఎండోతీలియల్ సెల్స్ అంటే అవి నీ లంగ్స్ లో అవుటర్ సెల్స్ ఉంటాయి కదా వాటి మీదకి వెళ్ళి కూర్చుని ఇంజెక్ట్ చేస్తుంది ఓవర్ టైం ఏమవుతుంది అంటే నీ లంగ్ లైనింగ్ నీ లంగ్స్ లైనింగ్ డ్యామేజ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతాయి as soon as this happens nee body immune nee immune system recognize chesi okadu akadu kostundi site of action ki vachi it will try to fight this virus but what this virus does is starts sending your immune system into oka 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 ela ante oka nee immune system ni sadanga oka frenzy lo pampichestundi ante it makes your immune system over react in the process nee immune system nee lung lo na cells ni champana start chestundi healthy cells ni kuda champana start chestundi because your immune system just goes crazy appudu dani valla em avutundante nee lung lo na lining chaala damage avutundi permanently damage avutundi dani valla em avutundante two possibilities ikkada suppose your immune system is not able to overpower eventually adi uh, it will completely eat, eat through your lungs linings and your 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 inner cells will be exposed నీకు ఫెబ్రోసిస్ అని వస్తుంది అంటే ఏంటంటే నీకు అక్కడ ఫైబ్రస్ టిష్యూ ఫామ్ అయ్యి నీకు బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ స్టార్ట్ అవుతాయి ఓకే ఇప్పుడు దానివల్ల ఇప్పుడు అక్కడతో ఆగి సపోజ్ ఇఫ్ యువర్ బా ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ సమ్ హౌ ఓవర్ పవర్ ద వైరస్ యూ విల్ స్టిల్ హ్యావ్ లంగ్ డ్యామేజ్ ఫర్ క్వైట్ సమ్ టైమ్ అండ్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ టు రికవర్ నౌ ఓక
and the virus has damaged the inner line the lining of your lung these bacteria can now start infecting the inner cells of your lung akkada vem chestay ante av akkada av vache nutrients annitni absorb cheskuni it starts producing water that's one of the reasons you start having pneumonia and adi that is one one path that it can take in another case what happens is uh, if you if you don't have complete damage of your lung lining you will still uh, you will still be left with some respiratory problems post the disease and the third and the best case scenario is if your body is able to fight it off in initial stages where it is still dis- like still at the beginning of destroying your like uh, lungs lining so you kill three possibilities and it depends on where, how strong your immune system is and where it is able to intervene and that's the reason okay if you are immune compromised uh niku adhe undante it's too late before your immune system is able to fight the virus and by that time the virus has almost eaten through your uh, like your lung uh, like the endothelial cells in your lung right so uh, adding to what somu said um somu anta uh, somu thanks for the explanation it's chala baje uh inka inkokati entante you know some common misconception the hiv virus to compare chestunna especially in nellur lo ma naaku telisina ikkada oka case vaste a case uh, basically world they did not expose it somehow again it might be a rumor adi chepte pedilu gaayemo ani ala kuda jarigindi but idini dinike asal hiv ke asal sambandham ledhu hiv can be transmitted to through sex or blood ee oka 2 weeks untundi 2 to 3 weeks untundi 2 to 3 weeks tarvata again as so much said uh, it all depends on our immune system how we regain back our lungs sir enta uh, damage jarugutundi uh, adaniki 2 weeks tarvata malli man corona virus undadu 2 to 3 weeks tarvata inka man anta we are happy to go to get back to our work and stuff hiv ok saru ostha it stays for some time because it has a different effect it's a totally different virus it's a different family of virus it's a retrovirus idi totally different the corona virus is very different so just just uh, differentiating it from hiv i will not talk so idi in case you get symptoms be sure to tell people around you do not be shy idemi idu osthe edo neeku you are you are not edo nu eligible kaakunda pota van chaala mandi actually bhay padtaru that's a thing like chappal fact it happens and actually chappali manaki ilandi dochi manaki okay naaku virus vachindante it's good to tell people oh maaku vachindi so meer dooram undandi oka 2 weeks naak time isthe i'll be okay i'll be normal అనే చెప్పాలి లేకపోతే వాళ్ళకు కూడా వస్తుంది అండ్ అగైన్ వన్ థింగ్ దాట్ మేడ్ మీ రియలీ సాడ్ వర్స్ ఎవరో స్విట్జర్లాండ్ నుంచి వచ్చారు అంతకు ముందు మార్చ్ లో ఎర్లీ మార్చ్ లో అగైన్ ద పర్సన్ డిడ్ నాట్ నో హీ డిడ్ నాట్ షో సింటమ్స్ వచ్చారు తను పనులు చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళ అమ్మతో మాట్లాడారు అంతా బాగుంది ఆ అబ్బాయికి వచ్చింది సో హీ గాట్ కోవిడ్ నైన్టీన్ వాస్ టెస్టెడ్ పాజిటివ్ వాళ్ళ మదర్ కూడా వచ్చింది బికాస్ హిస్ మామ్ ఇంటరాక్టెడ్ విత్ హెన్ ఆఫ్టర్ హీ కేమ్ బ్యాక్ ఆవిడ చనిపోయారు so that's what we are talking about like our by symptoms should be clear when it comes to the symptoms when it comes to the two weeks incubation period and the virus spread to the virus and the virus spread to the virus and the virus imagine that guy's situation if we don't spread to the virus we don't have to do it so we don't have to do it 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 but it happens uh, yeah, yeah it's a very in- in- interesting thing and they like ఒకటే ఏంటంటే జస్ట్ రిమెంబర్ ఈ టూ వీక్స్ టైమ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనేది కూడా ఒక దట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ టెక్నికల్ డీటెయిల్ టు దిస్ వైరస్ ఏంటంటే దే డిడ్ స్టడీ దిస్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ కేసెస్ ఇన్ చైనా వాట్ ద స్టడీ షోడ్ ఇస్ ఇన్ మోస్ట్ కేసెస్ విత్ ఇన్ ఇన్ నైన్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ విత్ ఇన్ టూ వీక్స్ దే వర్ సమ్ సిమ్టమ్ ఓకే దట్ ఈస్ ద రీజన్ దిస్ టూ వీక్ నంబర్ కేమ్ అప్ బికాస్ నైన్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ షోడ్ సమ్థింగ్ ఇన్ టూ వీక్స్ దాట్ డజన్ మీన్ ఎవ్రీ వన్ హస్ షోడ్ ఇన్ టూ వీక్స్ yeah there is still 3% of people who took longer than 2 weeks to show symptoms and but if this is a good ballpark number to say that in if in 2 weeks of some exposure if you did not develop symptoms the chances are that you probably overcame the disease or you never got infected unkokti like um, i want again differentiate from other viruses uh, for example zika virus ochindi africa lo దానికి యాక్చువల్గా ఫోర్ డేస్ తర్వాత మనకి సిమ్టమ్స్ కనిపించేస్తాయి సిమ్టమ్స్ వచ్చాక మనకు ఒకసారి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిందని తెలిసాక దట్స్ వెన్ వీ కెన్ స్ప్రెడ్ ద డిసీజ్ ఎస్పెషలీ కాంట్రాస్టింగ్ ఇట్ విత్ జీకా కానీ దీనిలో ఆ టూ వీక్స్లోనే మనం స్ప్రెడ్ చేయొచ్చు సో అందుకే మన కేసెస్ పెరిగాయి యాక్చువల్గా 
సో ఇప్పుడు ఎవరికైనా హెల్త్ బాగా లేకపోతే వాళ్ళు ఫ్లైట్ తీసుకుని ఇండియా కిందకి వస్తారు మోస్ట్ ఆఫ్ ద పాజిటివ్ టెస్ట్ జరిగినప్పుడు ఇండియా అబ్రాడ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ వాళ్ళకి ఉందని తెలీదు అండ్ ఇంకొక పెద్ద మిస్కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే నాకు ఎందుకు వస్తుంది నాకు అసలు జరువేలేదు నాకు రావాల్సిన అవసరం ఏంది నా ఇమ్యూనిటీ స్ట్రాంగ్ మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి కానీ ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండకూడదు సో అగైన్ దానివల్ల మనం సెల్ఫ్ క్వారంటైన్ తీసుకోకుండా ఇంట్లో కూర్చోకుండా అబ్రాడ్ నుంచి వచ్చేసి ఆ ఏముందిలే నాకేం వస్తుందని చెప్పి ట్రైన్స్ లో వాటిలో అన్నిట్లో తిరిగేసి ఇప్పుడు వైజాగ్ లో ఒక కేసు వచ్చింది సిమిలర్లీ అగైన్ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్స్ కోవిడ్ పాజిటివ్ ఆర్ నాట్ బట్ ఐ హర్డ్ ఇట్స్ కోవిడ్ పాజిటివ్ అలానే ఫ్యామిలీ వచ్చింది ఇటలీ నుంచి వాళ్ళకి జ్వరం వచ్చింది వాళ్ళు చెప్పలేదు అంటే రోమ్ లో ఆల్ అరౌండ్ ఇండియా ఇప్పుడు ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోయింది వాళ్ళ వల్ల ఎయిట్ హండ్రెడ్ పీపుల్ క్వారంటైన్ చేశారు అండ్ సిమిలర్లీ ఎయిట్ కపుల్ ఆఫ్ ఫోక్స్ ఇన్ ఢిల్లీ వాళ్ళ వల్ల బోల్డ్ ఎంతమంది కానీ ఇంకొక చాలా మందిని క్వారంటైన్ చేస్తున్నారు సో వీ ఆర్ యాక్చువల్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ సో మెనీ పీపుల్ గెటింగ్ క్వారంటైన్ సో మనం అలా చేయకూడదు ద మూమెంట్ వి వి డెవలప్ సింటమ్స్ మనం వెళ్ళి చెప్పాలి అది కాక ఇన్ జనరల్ లైక్ యస్ స్టే స్టిక్ టు దిస్ సెల్ఫ్ క్వారంటైన్ సెల్ఫ్ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ పాలసీ దట్ ఇస్ ఎసెన్షియలీ టు నో మ్యాటర్ వాట్ ద కేస్ ఇస్ యు ఆర్ ఇన్ఫెక్టెడ్ నాట్ ఇన్ఫెక్టెడ్ జస్ట్ డోంట్ టాక్ టు మెనీ పీపుల్ డోంట్ హావ్ పర్సనల్ ఇంట్రాక్షన్స్ టు మెనీ పీపుల్ దట్ ఇస్ ద దట్ ఇస్ ద బాటమ్ లైన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యు నో లైక్ కంప్లీట్లీ అవాయిడింగ్ సచ్ సిచ్యువేషన్స్ వేర్ యు మైట్ నాట్ షో సింటమ్స్ అండ్ స్టిల్ స్ప్రెడ్ ద డిజీజ్ రైట్ right so man human body lo mana immune system ela work chestadi how it works manki man mai ippudu ball ga blood test ichade appudu ala chesade appudu hemoglobin content neutrophil content white blood cells count ivanni cheptar kada mall ga aa content cheptuna appudu oka t cells anu okati untayi tarvata macrophages anu untayi tarvata neutrophils anu untayi ivi actually ga manaki వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ లో దే కీ ప్లేయర్స్ అవి ఏం చేస్తాయి అంటే బయట నుంచి ఎవరైనా ఏదో వైరస్ అన్న బ్యాక్టీరియా అని వస్తే ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేస్తాయి ఓ బయట నుంచి ఒకటి వచ్చింది అని చెప్పి దాన్ని చంపడానికి చాలా ట్రై చేస్తాయి సో దే కానీ దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయకుండా ఉండడానికి వైరసెస్ బోల్డ్ అనే టెక్నిక్స్ వాడతాయి సో మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ రికగ్నైజ్ చేయకుండా ఉండడానికి వైరసెస్ దగ్గర టాక్టిక్స్ ఉంటాయి వైరసెస్ ని రికగ్నైజ్ చేయడానికి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కి టాక్టిక్స్ ఉంటాయి అందుకే రెండు మన హ్యూమన్ బాడీ ఓవర్ టైమ్ అవాల్వ్ అవుతూ ఉంటుంది సిమిలర్లీ వైరసెస్ కూడా ది కమ్ అప్ విత్ న్యూ వేస్ టు ఎంటర్ హోస్ట్స్ సో ఇన్ జనరల్ ఇందాక సోము చెప్పినట్టు ఒక ఒక సెల్ ఉంటే ఆ సెల్ మీద ఒక రిసెప్టర్ ఉంటుంది ఈ రిసెప్టర్ అనేవి మామూలుగా ఒక ప్రోటీన్స్ అనమాట సో ఈ వైరస్ వెళ్ళి ఆ రిసెప్టర్ ని బైండ్ చేస్తే తప్పితే ఈ వైరస్ లోపలికి వెళ్ళలేదు సో ఆ రిసెప్టర్ ని బైండ్ చేయనివ్వకుండా ఉండడానికి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కొన్నిసార్లు రకరకాల ప్రోటీన్స్ యాంటీబాడీస్ వాటిని వీటిని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సో అవి ఆ వైరస్ ని బ్లాక్ చేసేస్తాయి అది వెళ్ళి బైండ్ చేయకుండా ఉండడానికి బట్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కి అసలు ఎప్పటికీ తెలియని వైరస్ వచ్చిందంటే లైక్ అది ఎప్పుడు చూడలేదు ఆ వైరస్ ని ఆ వైరస్ ఎప్పుడు రాలేదు అంటే మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ చాలా స్ట్రాంగ్ జస్ట్ జస్ట్ లెట్ యు నో మనం రోజు క్యాబేజ్ తింటాం క్యాబేజే కాదు క్యాబేజ్ కానీ చాలా మంది టొబాకో చూస్ చేస్తారు మనం బోల్డ్ అండ్ వెజిటబుల్స్ తింటాం క్యాలిఫ్లవర్ తింటాం ఇవన్నీ తింటాం వాటన్నిటి మీద వైరస్లు చాలా ఉంటాయి కొన్ని లక్షల వైరస్లు ఉంటాయి ప్రాబబ్లీ కోట్లలో ఉంటాయి వైరస్లు కాకపోతే అవన్నీ ప్లాంట్స్ ఇన్ఫెక్ట్ చేసే వైరసెస్ ప్లాంట్స్ ని ఇన్ఫెక్ట్ చేసి రెప్లికేట్ అయ్యే వైరసెస్ వాటికి హ్యూమన్స్ కి కావాల్సిన రిసెప్టర్ ఉండదు సో ఆ వైరసెస్ మన బాడీని ఎంటర్ అయితే అవి హ్యూమన్ హోస్ట్ లో రెప్లికేట్ అయ్యే కెపాసిటీ లేదు వాటికి ఏవో వాటికి హ్యూమన్ సెల్స్ ఉన్న రిసెప్టర్స్ కి ఆ వాటి వాటికి కావాల్సిన రిసెప్టర్ మ్యాచ్ అవ్వదు అవి బైండ్ అవ్వలేవు అవి వచ్చే బైండ్ అయ్యి లోపలికి వెళ్ళి రెప్లికేట్ చేయలేవు సో అవి ఇన్ జనరల్ మనకేం చేయలేవు అందుకే ఈవెన్ మన యూరిన్ లో గానీ మన ఎక్స్క్రీషన్ లో గానీ బోల్డ్ అండ్ వైరల్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి బోల్డ్ అండ్ వైరల్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి అందుకే ఒక టాయిలెట్ కి వెళ్ళాక వాష్ చేస్తే ఆ ఏరోజాల్ లో మనం వాష్ ఫ్లష్ చేసినప్పుడు ఆ ఏరోజాల్ లోని బోల్డ్ అండ్ వైరల్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి ఈ వైరల్ పార్టికల్స్ లో అగైన్ యాజ్ అస్ చాలా ప్లాంట్ వైరల్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే మనం ప్రిడామినెంట్లీ ప్లాంట్ ఫుడ్ తింటాం కాబట్టి ఆ ప్లాంట్స్ నుంచి వచ్చేయడం అయితే నేను యానిమల్స్ అందుకే కుక్ చేసి తింటాం రా మీట్ ని ఎవరు సజెస్ట్ చేయరు తినమని ఎందుకంటే ప్రాబబ్లీ ఆ రా మీట్ లో యానిమల్ వైసెస్ ఉండొచ్చు యానిమల్స్
మనకి ఎందుకు వ్యాక్సిన్ డెవలప్మెంట్ కష్టం అయిపోతుంది వ్యాక్సిన్ డెవలప్మెంట్ కష్టం అయిపోతుంది ఎందుకు ఇన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది అంటే వ్యాక్సిన్స్ లో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం పోలియో వైరస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి మనకి చిన్నప్పుడు డ్రాప్స్ చేసేవాళ్ళు నోట్లో ఆ డ్రాప్స్ లో చాలా మైల్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ వైరస్ ఉంటుంది మైల్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ వైరస్ అంటే అందులో వాళ్ళు యాక్చువల్ వైరస్ నే ఇస్తారు కానీ అది ఎంత మైల్డ్ గా ఉంటుందంటే అది మనల్ని ఇన్ఫెక్ట్ చేయలేదు అది మైల్డ్ గా ఉండడం వల్ల మన వ్యాక్సిన్ తీసుకోగానే మన బాడీ దానికి వెంటనే దాన్ని అటాక్ చేసి దానికి కొన్ని యాంటీబాడీస్ అని ఒక ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది దట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఆ ప్రోటీన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసి నెక్స్ట్ టైం పోలియో వైరస్ ఎంటర్ అయితే ఇది మైల్డ్ ఫామ్ లో ఉంది నెక్స్ట్ టైం యాక్చువల్ గా ఒక పవర్ఫుల్ ఫామ్ లోనే ఎంటర్ అయినా మన బాడీ దాని మీద ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ చేసుకుంది కాబట్టి దాన్ని చంపేస్తుంది a different kind of vaccine is going to be like uh we lack actually uh ee konni rakala proteins ne vaalu pampistaru ee antigen center antigen center viruses ku untai so vaatine inject chestaru virus virus ne inject cheyaru but those those antigens so, that stimulate virus, me, so, me, so, me, so, me, for example virus me the particular type of receptor und anko aa receptor aa receptor ni aa receptor ni okate teeskuni దాన్ని సపరేట్ గా ఇంకొక ఇంకొక దేంట్లో ఇంకో స్ట్రక్చర్ లో ఎన్కోడ్ చేసి దాన్ని పంపిస్తారు ఓన్లీ దాన్నే పంపిస్తారు సో దాట్ నీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఆ రిసెప్టర్ కి ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు సో నెక్స్ట్ టైం యాక్చువల్ వైరస్ కమ్ ఇట్ ఇస్ ఇట్ కెన్ రెడీలీ లాచ్ అవుట్ దట్ రిసెప్టర్ ఓన్లీ యాక్చువల్ వైరస్ అయితే ఇది ఇన్యాక్టివేటెడ్ ఫామ్ లైక్ సో ముచ్చు చెప్పినట్టు అదొక జస్ట్ షెల్ మాత్రమే అందులో వాళ్ళ ఆర్ఎన్ఏ గానీ డిఎన్ఏ గానీ వైరస్ వేవ్ ఉండవు సో అదొక జస్ట్ షెల్ అది ఒకటి పంపిస్తారు పంపిస్తే అది ఒక ఫామ్ ఇన్యాక్టివేటెడ్ ఫామ్ అది ఇంజక్షన్ ఫామ్ లో ఇస్తారు ఒకటి ఓవరాల్ ఫామ్ లో ఇస్తారు పోలియో వ్యాక్సిన్ మనం చిన్నప్పుడు అందరు డ్రాప్స్ వేయించుకుంటారు కదా పోలియో చొక్కలు సో దట్స్ ఎ మైల్డ్ ఫామ్ ఇంకా సమ్ అదర్ వేస్ కూడా ఉన్నాయి వ్యాక్సిన్స్ డెవలప్ చేయడానికి బట్ దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ మెయిన్ వేస్ పీపుల్ డెవలప్ వ్యాక్సిన్స్ దాట్స్ హౌ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఐడెంటిఫై ఇస్తుంది సో కానీ ఈ మైల్డ్ ఫామ్ ని చేయాలన్నా ఆ షెల్ ని విత్ దోస్ ప్రోటీన్స్ చేయాలన్నా సైంటిస్ట్ కి టైం కావాలి ఎందుకంటే ర్యాండమ్ గా మనం ఒక వ్యాక్సిన్ ఇస్తే దాని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయో తెలియదు ప్రాబబ్లీ మా వ్యాక్సిన్ ద్వారానే ఆ మైల్డ్ ఫామ్ లో ఇవ్వలేదు అనుకోండి అదే ఇన్ఫెక్ట్ చేయొచ్చు జనాల్ని సో అందుకు ఇట్స్ ప్రాబ్లమ్ ఇంకోటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నీకు ఈ కరోనా ఉందనుకో నువ్వు కరోనా ఒక స్ట్రెయిన్ అయినా వెహికల్ చేసి ఇచ్చావు అనుకో అది మ్యూటేట్ అవుతుంది సో యూ నీడ్ టు ఫైండ్ సంథింగ్ దట్ ఇస్ కామన్ అక్రాస్ ఆల్ ద స్ట్రెయిన్ అండ్ అటాక్ దాట్ ఇప్పుడు ఆ కామనాలిటీ ఏంటో వెతకడానికి టైం పడుతుంది అండ్ టు గెట్ అ వ్యాక్సిన్ దట్ విల్ induce your and then your body lo see it's, think of it this way no you need to make a vaccine that makes your body produce something that will affect what is common in all the strains of coronavirus so you can imagine how complex the problem is that is one of the reasons it takes a lot of time to come up with any vaccine you may be able to make a simple vaccine that can attack one strain like they just said you work when when the disease is still on in a preliminary stage but once it has started mutating నీకు ఆ రిసెప్టర్స్ మారిపోతూ ఉంటాయి చాలా చోట్ల అండ్ సో యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ కామన్ రిసెప్టర్ దట్ కెన్ బైండ్ టు ఆల్ ద స్ట్రెయిన్ అప్పుడు దెన్ యూర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ విల్ యూ టు ఫైట్ దిస్ డిసీజ్ ఈజీలీ ఇప్పుడు దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అండ్ ఫైటింగ్ ఎనీ డిజీజ్ యువర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ తేజ చెప్పినట్టు హస్ టూ మెథడ్స్ బేసికలీ ఒకటి ఏంటంటే అది జస్ట్ ఒక ఫస్ట్ ఒక మెథడ్ ఏంటంటే బ్రూట్ ఫోర్స్ బ్రూట్ ఫోర్స్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ జస్ట్ డిస్ట్రాయ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద పార్క్ ఓకే ఆ వైరస్ ఇన్ఫెక్ట్ ఎక్కడ ఒక పార్టికల్ ఏదైనా వచ్చిందంటే దాని మీదకి వెళ్ళి న్యూట్రోఫైల్స్ అని ఉంటాయి కదా వెళ్ళి జస్ట్ జస్ట్ సూసైడ్ మెక సూసైడ్ బాంబర్స్ అనమాట వెళ్ళి దే జస్ట్ కిల్ ఎవ్రీథింగ్ రెండో రెండో మెథడ్ ఆఫ్ అటాక్ ఏంటంటే నీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ది ఇట్స్ టార్గెటెడ్ మెథడ్ అంటే అది ఓన్లీ వైరస్ సెల్స్ ని వెళ్ళి అటాక్ చేస్తుంది ఇంక ఏ సెల్ ని హామ్ చేయదు ద ప్రాబ్లమ్ విత్ ద ఫస్ట్ మెథడ్ ఇస్ ఇఫ్ దిస్ వైరస్ హాస్ హ్యాడ్ ఎనఫ్ టైమ్ టు లైక్ చాలా రెప్లికేట్ అయి బోల్డ్ అండ్ కాపీస్ అయిపోయింది అనుకో నీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వెళ్ళి ఇట్ విల్ డామేజ్ ఇట్ విల్ డామేజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ పాస్ విచ్ ఇంక్లూడ్ యువర్ ఓన్ బాడీ సెల్స్ సో ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఇట్ మైట్ కిల్ ద వైరస్ బట్ ఇట్ మైట్ ఎండ్ అప్ డామేజింగ్ యువర్ సిస్టమ్ సో మచ్ దట్ యూ డై అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ స్పెసిఫిక్ ఇఫ్ ఇఫ్ యువర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఇస్ ఏబుల్ టు డెవలప్ అ స్పెసిఫిక్
దాట్ రిక్వైర్మెంట్ మీట్ చేయడానికి నీ బాడీకి టైం పడుతుంది ఒక వ్యాక్సిన్ చేయడానికి టైం పడుతుంది అందుకే ఈ ఇంత గోల అండ్ దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ యూ యూ ప్రొడ్యూస్ వ్యాక్సిన్ లైక్ తేజా సైడ్ దట్ ఈస్ ఏబుల్ టు అటాక్ ఆల్ ద స్ట్రెయిన్ బట్ ఇట్ ఇన్ ఇన్ టర్న్ అదేమో వెళ్ళి నీ నీ సెల్స్ లో ఒక సెల్ లోకి వెళ్ళి బెండ్ బైండ్ అయ్యి దాన్ని చంపేస్తుంది అనుకో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కరోనా వైరస్ నువ్వు ఒక వ్యాక్సిన్ తయారు చేసావు విచ్ ఇస్ ఏబుల్ టు బైండ్ టు ఆల్ ద స్ట్రెయిన్స్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్స్ ఇట్ విల్ గో బైండ్ టు సమ్ సెల్స్ ఇన్ యూర్ కిడ్నీ and your kidney will fail apude em chestam so that balance striking that balance is what takes a lot of time and lot of testing and a vaccine kuda it uh, they need to develop it they need to test it on every age group for most vulnerable age groups unnaru kontha mandi and similarly immuno compromised unnaru vaalla meedu kuda pan cheyali appude adi universal vaccine avutundi adi ala cheyalen appudu there is no point so manaki ippudu okokkalike okokka vaccine avadu develop cheyaledu kada it's very hard and okay okay age group kuda okay okay vaccine probably jay chem but again people have different allergies people have very immuno compromised uh, body types so manaku teliyadu so andukani vaallu thaniki time padutundi and we have all the techniques manaku anta research undi manaku dani gurinchi complete ga telusu dani electron micrographs kuda vachesayi anni telusu dani em proteins unnai enta fast ga detect cheyagalam bold ane techniques unnai but they need time aa time manam maatrame ivagalam adi spread cheyakunda ఇంట్లో కూర్చుంటే ఆ టైం వాళ్ళకి ఇవ్వలేకపోతే వీ హ్యావ్ టు సీ లాట్ ఆఫ్ క్యాజువాలిటీస్ సో నాకు ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనం ఈ డెడ్లీ వైరస్ ని ఎట్లా కంటైన్ చేయొచ్చు అంటే మన బాడీలోకి లైక్ వచ్చేయకుండా ఆర్ ఎల్స్ ఇన్ఫెక్ట్ కాకుండా మనం మనం తీసుకోవాల్సిన ప్రికాషన్స్ ఎలాంటివి ఉంటాయి సో ఇన్ జనరల్ ఫస్ట్ లిజనర్స్ కి ఒక డిఫరెన్షియేషన్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను వైరస్ కి బ్యాక్టీరియాకి సో వైరసెస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ బ్యాక్టీరియా గురించి చెప్దాం బ్యాక్టీరియా bacteria is a living living cell adi living cell ki konni definitions untayi and the most important definition entante adi energy produce chesukogalagali rendodi dananthadu ade reproduce avvali ipudu for example okati rendu ga mari rendu naalugu ga mari naalugu enimidi ga mari alaga so it, it keeps dividing so adi living cell so dani copies na chesukogaldu what the living cells ante viruses ala cheyalu viruses just cannot divide by themselves what antha ave viruses divide avvalevu they need someone to host them for example ela ante oka virus oka bat lo unteno lekapothe oka human lo unteno pothe oka horse lo unteno oka oka dog lo unteno lekapothe edo oka danlo undali oka animals lo konni viruses bacteria ni kuda infect chestayi so aa bacteria vaatini host ga vaadukoni divide avutayi so viruses ipudu for example na smartphone meeda virus unte adi divide ayipothundemo ledha na na body meeda virus unte adi divide ayipothundemo lekapothe na clothes meeda gaani కార్డ్బోర్డ్ మీద కానీ బ్యాగ్ మీద కానీ డివైడ్ అయిపోతుంది అంటే ఇట్స్ మిస్కాన్సెప్షన్ వైరసెస్ అలా డివైడ్ అవ్వవు వైరసెస్ కి ఏదో ఒకటి కావాలి వైరసెస్ కి ఒక హ్యూమన్ సెల్ కావాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరోనా వైరస్ కి హ్యూమన్ సెల్స్ కావాలి అది లోపల ఉన్నప్పుడు మాత్రమే డివైడ్ అవుతుంది లోపల లేనంత వరకు అది డివైడ్ అవ్వదు కానీ ఇట్ కెన్ స్టే స్టేబ్లీ ఫర్ అవర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెర్చ్ ఏం చేస్తుంది అంటే గాల్లో ఒక మూడు గంటలు ఉండగలదు కార్డ్బోర్డ్ మీద ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉండగలదు స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ మీద టూ డేస్ ఉండగలదు ప్లాస్టిక్ మీద ఫోర్ డేస్ ఉండగలదు సో ఇట్ కెన్ స్టే యాక్టివ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన స్మార్ట్ ఫోన్ మీద చాలా మంది మనం స్క్రీన్ గార్డ్ చేస్తాం కదా అవన్నీ డెఫినెట్లీ ప్లాస్టిక్ సో ఆ స్క్రీన్ గార్డ్ మీద టెంపర్డ్ గ్లాస్ కానీ వాటి మీద ఇట్ కెన్ స్టే ఫర్ డేస్ అందుకని వాటిని మనం సోప్ తో కానీ డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్ తో కానీ వైప్ చేస్తూ ఉంటాం బ్యాక్టీరియా వాటిని సోప్ తో క్లీన్ చేస్తే కొన్ని సార్లు పోవు కానీ వైరస్ డెఫినెట్ గా పోతుంది ఐ థింక్ సో కెన్ స్పీక్ మోర్ అబౌట్ దాట్ ఇది so inside your body it's a lethal dividing machine okay like it just goes on rampage and does so much damage but outside your body ado think of it like an oil drop a micro oil chinna chinna oil drop la alochu but suppose ee intlone oka table meeda oka oil chukka padindante ad ennal end roju untunna laga no clean cheyakunna ante it can actually stay for a very long time kada but at the same time our oil drop will it increase or decrease in size no it will stay the same almost unless it uh, uh, yeah సో ఇప్పుడు నువ్వు ఒక ఆయిల్ డ్రాప్ ని ఎలా డీల్ చేస్తావు దాన్ని ఒక డిసెన్ఫ ఒక ఒక సోప్ తోనో లేకపోతే సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ సర్ఫాక్టెంట్ లైక్ శానిటైజర్ డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్ వైప్స్ ఇలాంటివి ఏదైనా వాడితే వాటితో నువ్వు ఎలా క్లీన్ చేస్తావో ఎసెన్షియలీ ఆల్ ద సర్ఫేసెస్ యూ నీడ్ టు క్లీన్ ఇట్ ఇన్ అ సిమిలర్ మ్యానర్ అండ్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇట్ డస్ డజన్ ఎంటర్ యర్ బాడీ అండ్ యూ కీప్ కీప్ ఆల్ దీస్ సర్ఫేసెస్ క్లీన్ బై వైపింగ్ దమ్ ఆల్కహాల్ అంటారు ఆల్కహాల్ ఎందుకు and yes nante this is this is something that's coming up people are like alcohol works in cleaning this up ani simple alcohol essentially dissolves it puduniku oka 
కొన్ని కొన్ని పర్టిక్ కొన్ని కొన్ని లిక్విడ్స్ ఆయిల్ మాలిక్యూల్స్ ఆల్కహాల్ లో డిజాల్వ్ అవుతాయి అండ్ కరోనా వైరస్ ఇస్ వన్ సచ్ థింగ్ ఇట్స్ డిజాల్వ్ ఇన్ ఆల్కహాల్ బట్ దట్ డజన్ మీ ఆల్కహాల్ ఇస్ ది ఓన్లీ థింగ్ ఇన్ విచ్ ఇట్ డిజాల్వ్ మీ సోప్స్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఎనఫ్ సర్ ఫ్యాక్టెంట్ టు డిజాల్వ్ ఇట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సోప్స్ దట్ యూస్ హ్యాండ్ వాషర్స్ హ్యాండ్ శానిటైజర్స్ డిస్ ఇన్ఫెక్టెంట్స్ సర్ఫేస్ క్లీనర్స్ అన్ని పని చేస్తాయి ఓకే ఇట్ జస్ట్ దాట్ నువ్వు అవి అదొకటి కీప్ దాట్ అవుట్ సైడ్ జస్ట్ బికాస్ ఇట్ వర్క్స్ డజన్ మీన్ యూ కెన్ డ్రింక్ బీస్ నువ్వు సోప్ సోప్ నీళ్ళు కానీ ఆల్కహాల్ ఎక్కువ తాగితే కానీ దట్ డజన్ కిల్ ద వైరస్ ఇన్ సైడ్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఫ్రమ్ హెల్ప్ కిల్ ఇట్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇట్ ఇట్స్ ఇన్ యాక్టివ్ యాడింగ్ టు వాట్ సోమూ సైడ్ మన సోప్స్ లో చాలా సర్ఫెక్టెన్స్ ఉంటాయి మన షాంపూ బాటిల్స్ తీసుకున్నా సోప్ బాటిల్స్ తీసుకున్నా ఎస్డిఎస్ ఉంటుంది సోడియం డైడోకాల్ సల్ఫేట్ లేకపోతే చాలా ఉంటాయి బోల్డ్ అని అక్కడ ఉండేవన్నీ సర్ఫెక్టెన్స్ మనకు ఫోమ్ రావడానికి షేవింగ్ క్రీమ్ లో కూడా బోల్డ్ అంత ఫోమ్ వస్తుంది సర్ఫెక్టెన్స్ లేకుండా ఫోమ్ ఫోమ్ రాదు మన బ్రష్ టూత్ బ్రష్ లో టూత్ పేస్ట్ లో కూడా బోల్డ్ అంత సర్ఫెక్టెన్స్ ఉంటాయి ఈ సర్ఫెక్టెన్స్ లిటరల్ గా ఏం చేస్తాయంటే దే రిప్ ఎ పార్ట్ ఈ వైరస్ పార్టికల్ ని దే జస్ట్ రిప్ ఎ పార్ట్ వచ్చేసి ఆ ప్రోటీన్స్ ని అన్నిటిని డిసెంబుల్ చేసేస్తుంది నేను చెప్పినట్టు వైరస్ ఇస్ నాట్ ఎ లివింగ్ ఫామ్ దానిలో కొన్ని ప్రోటీన్స్ కొంత డిఎన్ఏ ఆర్ ఎంఆర్ఎన్ ఆర్ఎన్ఏ ఉంటుంది ఆ తర్వాత అవన్నీ కలిసి ఒక లిపిడ్ బైలేయర్ ఫామ్ అయ్యి కొన్ని కొన్ని వాటికి లిపిడ్ బైలేయర్స్ ఉంటాయి కొన్ని వాటికి ఉండవు కొన్ని వైరసెస్ కి కానీ కరోనా వైరస్ కి ఉంది అవన్నీ కలిసి ఉంటాయి జస్ట్ ఎలా అంటే ఒక బాల్ పగిలిపోతే ఆ బాల్ ని తీసుకొచ్చి మనం పీసెస్ అతికిస్తే ఎలా ఉంటుందో అలానే ఉంటుంది కరోనా వైరస్ అదాని అంతా అది రిప్లికేట్ అవ్వలేదు బట్ అగైన్ మనం సోప్ తో ఒకసారి సర్ఫేస్ ని కడిగామంటే గట్టిగా ఆ సోప్ లో ఉన్న సర్ఫెక్టెన్స్ ఏం చేస్తాయంటే దాన్ని దిల్ జస్ట్ రిప్ దమ్ అపార్ట్ పగలగొట్టేస్తాయి అంతే అది ఇంకేం చేయలేదు సో విల్ కన్క్లూడ్ దిస్ ఎపిసోడ్ వన్ ప్రికాషనరీ నోట్ సో ఫస్ట్ థింగ్ టూ డూ యువర్ రీసెర్చ్ మీ రీసెర్చ్ మీరు చేసుకోండి రీసెర్చ్ చేసి డెసిషన్ తీసుకోండి లేదా ఓకే నెక్స్ట్ ఎఫెక్టివ్ యాక్షన్ చేయండి అండ్ ఓ ఓవర్ గా ఏం చేయకు డోంట్ ఓవర్ డూ స్టఫ్ లాస్ట్ థింగ్ స్టే కామ్ కామ్ ఉండండి అండ్ మీరు మీరు చేయాల్సి మీరు చేయండి నెక్స్ట్ అడ్జస్ట్ యువర్ ప్లాన్స్ మీ ప్లాన్స్ ని మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోండి అండ్ న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే దాని ప్రకారం చూడండి అండ్ ఓన్లీ ట్రస్ట్ వెరిఫైడ్ సోర్సెస్ లైక్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ కానీ సిబిఎస్ఈ కానీ ఇలాంటి సోర్సెస్ ట్రస్ట్ చేయండి అండ్ వాట్సాప్ ఫార్వర్డ్స్ ఇవన్నీ డోంట్ జస్ట్ బ్లైండ్లీ బిలీవ్ ఇట్ అండ్ స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ స్టే కామ్ థ్యాంక్ యూ గైస్